España fue un país que tuvo, recuerden, una cosa que no podemos olvidar, la convivencia civilizada donde las personas se subordinan a la autoridad de la ley es un proceso de aprendizaje largo y costoso. Los franceses no aterrizaron en la República Democrática de un día para otro, les costó muchas cabezas y muchos conflictos y muchos golpes. Los ingleses que inauguraron en 1688 la, la democracia o la, la, que se llama, la monarquía parlamentaria y de alguna manera en, en, establecieron que van dos siglos matándose de la manera más cruel. Nosotros perdimos el siglo XX, los cubanos. Yo creo que detrás de esa dolorosa experiencia hay un proceso de aprendizaje. ¿no? Yo creo que los cubanos que salgan o que salen o que saldrán de esta aventura tienen una temperatura más baja, respiración branquial y no van a estar eh, dispuestos a seguir a un caudillo por lo menos por, por dos o tres generaciones y eso va a ser un, algo de lo poco positivo que deja esta tragedia por la que hemos pasado los cubanos sí, yo creo que la sociedad cubana precisamente por la, el escepticismo hay un frase que me gusta mucho, Mario Vargallosa, que citara a un príncipe alemán que decía que el gran enemigo de la felicidad era el entusiasmo. Yo creo que el entusiasmo político tiene, una, tiene unas consecuencias muchas veces. Es decir, el, esa cosa de seguir a los caudillos, de estar, sobre todo en el caso cubano, estar dispuesto siempre a violar las leyes. Yo creo que eso cambia. Yo creo que va a haber suizos nacidos en Caibarien, en qué sé yo, y en Zaguala Grande, pero gente que va a tener un comportamiento político porque ya no, como dicen los puertorriqueños, no creen ni en la luz eléctrica. Y eso es un punto de partida que tiene algo positivo para el establecimiento de una democracia sosegada. Yo creo que los cubanos hoy en día, espero que sea así, eh, son distintos a los de cuando yo era joven, que eran, éramos muy defectuosos. Le decía a Linda que es responsable de la gran, gran parte de la personalidad tuya, que no existir Carlos Alberto habría que inventarlo, porque es una necesidad en cualquier sociedad civilizada. Quiero invitarte a algo, porque mencionaste a Ramiro de Maestú, personaje inmenso que desgraciadamente cada día se conoce menos. Y el libro de él. Yo creo que yo fui responsable de agotar los últimos 10 que había hace muchos años. La, es decir, la defensa, defensa de la disparidad. Tú que tienes grandes cono, eh, conocimientos sobre la materia y acceso a muchas cosas, inclusive un editorial que has tenido, que se reviva ese libro de Ramiro de Maestú, un personaje enorme que fue asesinado un 31 de octubre o un 1 de noviembre por los comunistas españoles y que no se sabe. Y sin embargo... Cualquier eh, figura poética de, 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 de mérito sobresaliente como poeta, pero que no fue fusilado ni nada de eso, lo siguen eh, glorificando como que si cayó en un paredón de fusilamiento y fue asesinado eh, en un lugar cualquiera de Granada. Pero Ramiro de Mastur no se sabe ni dónde está enterrado, ni siquiera la fecha en que murió. Ahora, ese libro tal vez tú puedes conseguir que se reedite o tú lo reeditas y sería una gran contribución a la gloria y a la historia del pensamiento hispano. Sí, yo creo que sí, para esto es una persona realmente admirable. En este momento te cuento que hay una revalorización de la figura del maestro. Hay gente que empieza a estudiar. Conozco a un chaval muy brillante que está haciendo su tesis doctoral sobre la figura del maestro y sobre, el, y sobre la defensa de la hispanidad. Pero, y creo que se ha reeditado eh, recientemente el libro, precisamente por eso que dices tú, porque reconoce el peso de lo que, lo que cuenta Horacio es, es estremecedor. Este era un hombre absolutamente inocente, que era, era un escritor eh, polemista, un hombre realmente muy fino desde el punto de vista intelectual, de origen cubano. El padre era, había nacido en Cuba, 
Ya que los cubanos tenemos, si hace, si hace las cosas bien, inmediatamente nos lo juntamos. Y si no, pues entonces es español. <risa> lo, que dicen los, lo que dicen los alemanes, ¿no? Dice, ahora resulta que el que Hitler es, austri pues, es austriaco, entonces pues, siempre por, se quitan el, la responsabilidad. Pero bueno, a maestro lo sacan, y le, lo llevan a profusionar en Paraguay, de Jarama junto con otras 5 o 6 mil personas que pusieran en un fin de semana, una, cosa, una de las carnicerías peores de la guerra. Carrillo, que fue el responsable, que es mi vecino, en Madrid, por cierto, que yo lo voy a pasar ya muy viejito, noventa y tantos años, pero, pero fue el responsable de los asesinatos de Paraguay y, el ases y, y entre ellos, y Pedro Muñoz Seca, el gran dramaturgo, muy gracioso, muy simpático, también asesinado por gusto que es el de la anécdota famosa de, tú conoces Horacio, de cuando lo van a fusilar, el mismo, la misma saca, lo sacan de la prisión y lo van a fusilar a maestro, a él, y dice yo, y él, y Pedro Muñoz Seca dice, ¿puedo decir la última palabra? Y dice, sí, ¿qué es lo que tiene usted que decir? Se me lo van a, me lo han quitado todo, lo habían quitado todo, pero hay algo que no me van a quitar nunca, y aquellos de Guirro que lo iban a matar, dice, ¿qué cosa es? Y dice, el miedo que les tengo. <risa> Es correcto. Y Sarmiento en la Argentina negaban que, y en ese momento el señor que tiene el doctorado en atención al orador lo interrumpe. Usted dice, negaban que, lo que negaban no me interesa, porque asumo que son las cosas que, le, que exigía la madre patria. No, ¿Qué negaban, pasaban ellos lo que negaban? Bueno, ellos sostenían. Y hay un libro, el último libro de Sarmiento, que se llama El conflicto de armonías de las razas en América, que es donde toca el tema más profundamente, sostenían que los problemas de España venían de la colonización española y se curaban con la colonización inglesa y alemana, e irlandesa, italiana, y por eso le abre, pero eso era una, era una, ni siquiera era una idea única de los argentinos, los propios españoles empezaron a importar alemanes en el siglo XVIII para la Sierra de Granada, y yo mismo me atreví a proponer en una época en Bolivia que importaran suizos, que ese yo por poco me matan. <risa> un periódico de Bolivia. O sea que es una idea recurrente. Y es una idea recurrente que no es disparatada. Es decir, las inmigraciones hacen los países. Eso no hay que ser un genio para saber que la gente viaja con la memoria de la casa que dejaron, con la memoria del oficio que sabían desempeñar, y de la forma en que hacían sus transacciones, de la manera en que cocinaban. Y si hoy Argentina es, la Argentina que es, es gracias, por supuesto, al, al influjo de los centro europeos, de los italianos, de la gente que hizo ese país extraordinario entre 1853 y 1930, que es cuando, y incluso más, más allá, porque la, la inmigración, la inmigración sí. Y en el caso de los venezolanos, pues es la misma historia. Y en el caso de los cubanos, lo, lo que pasa es que donde se equivocaban, donde yo creo que se equivocaban, Alberti y Sarmiento, era que esos inmigrantes españoles, dentro de las instituciones adecuadas, podían eh, hacer grandes aportes. Cuando empezaron a funcionar dentro de la República, entre 1902 y 1925, entraron 800.000 personas a Cuba sobre una población de millón y medio de personas. O sea que es uno de, de los porcentajes mayores migratorios de la historia del siglo XX, por la pequeñez del, del escenario donde se movían. Aquellos gallegos, asturianos, canarios, que en sus países desempeñaban oficios muy pobres, encontraron un país que por las características especiales que Cuba tenía en ese momento, era un país propicio para la creación de riqueza que fueron clave en la explosión económica de Cuba. Hay que recordar que cuando empieza la República, después de la devastación de la guerra y de los cuatro años de intervención norteamericana, que fueron muy positivos en muchos aspectos, 
la reconstrucción de Cuba, 